在哪里？我没有叫高飞的儿子，还要给我装糊涂。我已经查过了，高飞就是你的儿子，我没有做贼的儿子。高飞在哪里？不知道。说什么？没想到今天还能有这样意外的收获，巴嘎！我想你应该知道自己的结局了吧？你的家人和你一个下场。快告诉我，那两罐东西在哪里？你以为我会相信这畜生的话吗？我活不过今天了，我死了以后，谁也别想找到那两罐东西。我不会让你这么轻易的就死了，我要让你好好尝尝我的厉害。上，哎，哎，哎，哎，哎，嗯，味道不错吧？如果你不说，那么我会让你的家人全都陪你体验一下这种快感。说，武器到底在哪里？你要再不说的话，我的家人将跟你是同样的下场。去我们初次见面的地方，给我个痛快的！搜到这儿了，不好意思，我要先走了。打掉他的武器，攻击下盘，在他失衡的时候彻底制服他。我敬重你是条汉子，也敬重你哥哥高义军。跟我回去，我们会想办法帮你的。我的哥哥，我自己会救，不劳你费心了。快开！这边，开快！是我的病人，他有没有生命危险，我比你心里有数。北野大佐让我把他交给你，是为了得到更多的口供，而不是弄死他。你别犯傻了，我现在做的事情，比套取他的口供要有意义的多。芥川院长，我不管你做的事情有多重要，我必须执行北野大佐的命令。大佐要这个人活着，他必须得活着。你居然敢用枪对着我！啊！马家路，来人！给我把枪放下！把枪放下！
大嫂，您这属下太不像话了。解传院长，请不要质疑我属下的行为。他这么做，是出于对帝国的忠诚，和对我命令的绝对服从。再说，严景小姐，并不知道这个计划。原来是这样。非常抱歉，是我误会了严景小姐。没关系，他是我们帝国最优秀的军人。嗨这个体温是五十二号病毒培育的最佳温度，我们会设法控制住这个温度，在此期间绝不能退烧，否则病菌。将感染我十二号病毒。我是来接你的。哦，谢谢。严景小姐，我们是特高课的人，这个人我们要带走，请您配合一下。你们来这想干什么？哼，无可奉告。我没有接到过这样的命令，所以马原，我是不会交给你们的。既然这样，那就只有得罪了。严景小姐，对不起了，带走。走。哎，放开！别走！放开！给走！不让！不让！住手！把人放开！他是嫌疑犯，我们要带走。没想到特高课的这帮混蛋，跑出来搅局。我觉得他们是故意的，目的是为了放走马原
，这个马原的出现好像很不合乎情理。一个理工科的学生，跟细菌武器，似乎根本就不沾边儿。而且那帮日本特务出现的也过于巧合，他们好像在故意制造机会，放走马原。我倒觉得，整件事情也许都是北野的阴谋。你的设想很大胆，但是我问你，北野的动机是什么？他这么做到底想干嘛？非常抱歉，我的任务失败了，我愿意接受惩罚。你的任务完成的非常出色，你忠诚的执行了我下达给你的命令，不但没有错，我还要嘉奖你。大佐，您这是？不要惊讶，一切都在我的计划中。那么，车站外面那些人也是您？不错，他们是我派去的。他们的任务就是制造混乱，让马原逃跑。大佐，您是要故意把马原放走的？对，马原已经成功的引起了 CPA 方面的重视，接下来 CPA 方面会千方百计的找到他，并带他回他们的总部进行审讯。到那时候，我的计划就成功了。计划？不知大佐，您的计划是？马原身上带有一种特殊的病毒，可以这么说，它就是一枚会移动的细菌炸弹。很好，没想到你真搞来了照片，有书信有照片，稿子也写的词锋犀利，入木三分。明天的头版头条，一定会轰动全上海，甚至全世界原来马原是北野故意放出来的生物炸弹，北野是这么说的。我们下一步怎么办？放人不管？不行。既然北野告诉了你这个计划，那么我们把马原放任不管的话，一定会让你陷入危局。我们可以将计就计。西西，你负责配合王朝找到马原。你知道他是细菌炸弹，还找他做什么？我想。他身上的病毒现在还在潜伏期，让他在外边乱跑绝对不行。既然北野想让马原传播新的病毒，那我们不如利用这个计划，先把马原控制起来，以他身上的病毒为样本，分析出对抗新病毒的疫苗，这样才能使北野的计划彻底完蛋。原来如此，李克明，你鬼点子不少嘛？鬼点子？我这是好点子。是我和姐姐一起找马原吗？不，你一个人。那我姐姐呢？她有别的任务，而且这个任务只有她能完成。川井医生，川井医生，川井医生。我是张婷，洋旗报的记者。我从小道贩子那儿买到了消息说，说今天晚上汪家宅四号会有人爆料日本细菌战内幕。原来是同行啊！嗯，我是申报的记者，我叫苏菲。刚才真是感谢你了，要不是你给了那家伙一下子，我早就死在里面了。不客气。啊
可惜川井医生死了，我们报馆又被他们袭击，我的线索全断了。你打算怎么办啊？哎，要不我找朋友送你出城避避风头？我有好多朋友呢。不，不用了。我一定要揭露日本军方违反日内瓦公约的真相。他们杀了川井医生，袭击我们爆款，这一切的行为都代表我采访的内容是真实的，我绝对不会放弃的。<笑>好，做记者就应该像你这样一往无前。<笑>其实今天我也是冲着这条大新闻来的。如果你不怕我抢了你的报道的话，我们合作。好啊好啊，别说什么抢不抢的，你刚才可是救了我一命呢。<笑>再说，日本军方这种惨无人道的行径必须揭露，越多报纸看到越好。我的目的就是让他公布于众。行了，哎，别下来，嗯，先吃了吧。谢谢。今天有什么计划？哎呀，川井医生死了，没了证人，我只能去找受害者的资料。你发现受害者了？川井医生告诉我，租界的圣马丁医院曾经接收过一个很特殊的病人，他是日军生化武器投放地的幸存者，也是很重要的证人。我昨天去找他，就是想问问这个病人的具体情况。可没想到他死了。我现在唯一能知道的，就是这个病人在圣马丁医院。你不会准备去医院，挨个病床把那个人找出来吧？<笑>我才没那么傻呢。日军的生化武器一定是传染性极强的病毒，我们只要混进隔离病房，一定能找到那个人。你不怕被传染？我们做好防护准备，就不会被传染。再说了，采访本来就是要冒险的。既然目标已经确定，那我们现在就去圣马丁医院。既然回国了，怎么不直接回家呢？我不能回家。为什么不能回家？因为他还有很重要的工作需要去完成。他是谁？岩井小姐。他是日本人。没错，我们俩是东大的同学。马原和我，都参加了一个公益组织。并且为他们工作
，严谨小姐说的没错。马岩，这位就是你经常提起的未婚妻小慧吧？是的，她就是小慧。原来你是马原的同学，你好，小慧，我和马原还有一些重要的工作要做，等任务完成之后，我保证第一时间让马原回来和你团聚。没有，上次打针。确认马原已经死了吗？我确认。而且爆炸前，我还看到两个特高课的人在附近出现过。这么说，马原只是个幌子，北野另有计划。可他为什么又要杀了马原呢？他怕我们发现他的骗局。北野不会对任何一个人说出他的全部计划。难道连人体病毒炸弹本身也只是转移我们视线的幌子？现在猜什么都没有用了。你现在的首要任务是为你身上的伤找到借口，别让北野怀疑你。至于其他的事情，静观其变吧。嗯，我知道了。哎，对了，姐姐还在陪那个女记者。对，她的任务是保证苏菲的安全。重庆方面对她的报道非常重视，希望透过她，把日本人细菌战的计划在国际上曝光，为我们赢得更多的外界支持跟援助。可我听说那个苏菲是出了名的冷头青，这回可有的头疼了。我相信露露可以完成任务。另外，国府的联络处求我们配合，只要苏菲的采访工作一结束，我们马上护送她去重庆。哎哎，我们来这儿干什么？找人？找谁啊？这里是涉嫌为日本军部加工生化武器的酒井商社总部。我们来找他们的老板酒井正雄，他们能让我们进去吗？我们是记者，当然光明正大的进去啊！走啊！哎，我不去，看我的，我是申报的记者，我要见你们的老板酒井正雄。嗯，哎，我要见酒井正雄。我说不进去吧，这地多硬啊！酒井正修，我跟你没完。
，你身上的淤青，得用药酒才能化开。我去问问老板啊，看看他有没有什么跌打酒什么的。你待着别动，知道吗？别出去啊！知道了。哎呀，就我现在这样，想上哪儿也去不了啊。是，做出解释。什么的？你你刚才杀了那个人？那是日本杀手，他的目标是你，张婷。你到底是什么人？哎，不对不对，张婷应该不是你的真名吧？你用化名接近我，你到底想干嘛？保护你？保护我？你揭露日本生化武器的报道，已经惊动重庆。我的任务是帮助你采访，保护你的安全。那我们现在该怎么办？我暂时送你去一个安全的地方，然后想办法送你去重庆。嗯，我的采访还没完成呢。不用采访了，已经够了。而且，剩下知情的人已经被日本人灭口了。好了，你在这等我，我去开车。好。关于苏菲，我已经把她安排到安全屋了，而且还加派了人员看守。什么时候能送她走？我已经把我们这儿的情况。电告了联络处的人。鉴于你的身份已经被他知道，所以我想应该由你亲自押送苏菲去重庆，然后交给他们保护。也只能这样了。对了，抓到马原了吗？马原已经死了，被日本特务炸死了，而且他根本就没有注射过病毒。怎么会这样呢？很显然，马原只是个幌子。他是北野。扔出来的烟雾弹，可他到底想掩盖什么呢？马原的死应该是北野为了争取时间而释放的烟雾弹。组织上对北野想要破坏重庆大后方的计划很重视。马原的背后也许隐藏着什么更大的阴谋，不可以掉以轻心呐、啊。是，我今天来还有一件事情要向组织汇报。我将离开上海一段时间，护送记者苏菲前往重庆。一直以来，申报就是抗日急先锋，贡献很大。这次又是因为揭露日军的细菌战真相而遭到袭击。组织上要求我们，务必要保护好报社内记。待北野大佐的下一步命令，请诸位配合。哎，你终于来了！这里什么都没有啊，就
是一群像木头一样的保镖，又不让我出去，都快把我憋死了。我就知道你受不了，我是来接你的。我们。进北野大佐，严谨少佐，带您来这里就是北野大佐的命令。你们打算把我怎么样？我可是帝国的少佐。你们对帝国的忠诚，北野大佐是毫不怀疑的。但是，试射帝国机密，北野大佐的命令是：四十八小时内，请你留在这里。请执行命令，少佐。如今四处沦陷，想要从上海去重庆，我们必须要经过一些波折。我理解，我想知道你们用什么方法送我去大后方。我相信这一定是一次既奇妙而又刺激的旅程。怎么了？我脸上有脏东西吗？这么盯着我看？没有，我只是很奇怪。你这么一个粗线条的人，怎么会当记者？你啊，是在嫉妒我的才华。对了，你什么时候成为记者的？一年多以前吧。在上海吗？对，在上海。你也参加了那次招聘。说实话，我为了掩护身份，也去了。不过人家没要我，没办法。我就以张婷的名字去了《洋旗报》，没想到他们连你这样的都要，却没有要我。我就说嘛，你在嫉妒我的才华。那是春暖花开的季节。那你是怎么认识川井医生的？也是通过小道消息。你这是在打听行业秘密啊？我又不是真记者，我只是好奇嘛。其实是川井医生找到我，我们才认识的。是这样，那你可真是个幸运的记者。我早就说了，只有像我这样又有大胆又有冲劲儿的记者，才能抓到真正的大新闻日本人无耻的很，一定会百般抵赖。这很难说。其实申报的证据有限，打口水仗未必能占便宜。现在我们已经出了上海的范围，这里呢是临时隐蔽点，我们在这里等接应的人。为了安全起见，我们先到香港，再到缅甸，最后到重庆。哎，你会陪我一起去吧？放心，我会一直。把你护送到重庆的。好了，我要在离开之前做一些准备，你在这里等我。好的，我等你，你要快点。嗯。长官，我有事情要离开一下。下面车上那个人交给你们，必须要保护好。在我回来之前，绝对不能让他离开。
就遭到不明身份的武装人员袭击，主编被杀，多名记者与报馆的工作人员受伤。难道这也是巧合吗？记者先生，你刚才不是也说，是一伙不明身份的武装人员所为吗？这难道也要强加在帝国军人头上吗？再说，申报报馆在公共租界，对于这次袭击事件，我也只是有耳闻。今天，工部局警务处的先生也来到了现场，我们不妨听听他们对此事的调查。关于袭击事件的歹徒，我们仍在追查。根据现场所遗留的线索，我们无法确定袭击者的身份。你知道了。你要查的东西难度不小。专警医生确有其人，但是作为反战人士，很早就被日本方面逮捕，甚至这个人没有来过中国。那么申报报道的那个川井呢？之前在汪宅被杀的又是什么人？谁知道？日本宪兵队直接向工部局施压，要走尸体。不过。申报中提到的那家日本医院里，根本就没有叫川井的医生。汪家宅杀人案应该是场骗局，或者说，申报报道的事情，从一开始就是个骗局。哎他就是真正的活体系巡查探。你说什么？我利用宪兵队的新闻会议混进去，与西西接上了头。根据西西传出的情报来看，北野已经将携带新型病毒的载体运往重庆，而且是由 CPA 派专人护送的。在这个时候，被护送去重庆的，除了苏菲还有谁？如果是这样的话，那一切就解释得通了。那苏菲呢？近一点。我们快点。总算回来了，天都快黑了。怎么，他也跟我们一起去吗？我们不用去重庆了。为什么？啊啊啊高团长，你还是收了吧。部队有多少人？驻扎地在哪儿？这审讯啊，就像是一出舞台剧。你我都是演员，讯问者千方百计的想要拿到口供。而被受刑者，却总是保守秘密。或许我们该换一种方式。
经做好了营救高团长的计划。你的任务是盯住乔安。乔安，我们担心乔安救人心切，打草惊蛇，会破坏我们的营救计划。是这样，我明白。什么事那么紧张？都什么时候了，你还有心思玩牌？怎么了？出什么事了？我们在殡仪馆的秘密机械库遭到了袭击，是乔安干的。一意孤行的家伙，真的会这么做？你早知道他会这么干。我怎么不知道？那你为什么一点都不惊讶？我惊讶，只不过我考虑过乔安可能会采取的所有行动，没想到他干出那么出格的事情。对了，他拿走什么了？四支冲锋枪，七支手枪，一箱手榴弹，就这些，还有三枚高温炸弹。什么？他劫走了高温炸弹？本想到他为了报仇，只会拿走一些寻常的强制弹药，没想到他竟然动用高温炸弹。我是李克明，立刻签发针对乔安的战略，要不惜一切代价追回高温炸弹。近日被宪兵队。喂，这里是宪兵队。告诉飞爷，放了高一军，否则的话，我就用高温炸弹轰了他的细菌库。报告飞爷大总，这是刚刚截获的 CPA 电文 ，CPA 方面似乎签发了除奸令，正在抓捕一名叛逃人员，名叫乔安。叛逃人员 ？CPA 又在搞什么阴谋？严谨小姐。情报分析科对此事有什么看法？报告大总，之前我们截获过一条情报，内容涉及一批特种武器的交易。特种武器，与此事有关联？是的，重庆与美方秘密交易了一批高温炸弹，该炸弹是美国方面针对细菌生化战而专门研制的。分析情报科证实了 CPA 拥有这种炸弹，而这次人员叛逃，是那个名叫乔安的家伙偷走了这种炸弹。CPA 真的遇到了这么麻烦的东西。那么，针对这个乔安，我们该怎么处理？他的问题我会亲自解决。严谨小姐，现在有另外一个任务需要你去完成。嗨，前几天宪兵队捕获了一名中共的高级军官，只是这个中国人的嘴巴很硬，连宪兵队都无法从他的嘴里获得有价值的情报。所以，严谨小姐，你的任务。是亲自押送这名高级俘虏去东亚医院。东亚医院，大佐是要给这名俘虏治伤吗？芥川医生，有的是办法能够撬开最死硬分子的嘴。所以，你的任务是确保这名高级俘虏活着，并阻止中共和 CPA 对他的营救。明白。非常抱歉，我有急事。怎么回事？毛手毛脚的。报告。怎么回事？严警小姐，您不知道吗？发生什么事了？有一个疯子从外线打电话到宪兵队，扬言要北野大佐释放一个叫高义军的中国人，不然他就用手上的高温炸弹摧毁我们的细菌库。高义军？什么时候发生的？一个小时前，现在在司令部已经传遍了。
。严谨小姐，你们居然把他弄成这个样子，这样我怎么整？露露小姐，你在我面前都已经晃悠一个晚上了。李经理，我希望你坦白的告诉我你的计划。我觉得你隐瞒了许多事情。我没有什么需要隐瞒的，该你知道的你都知道了。那乔安呢？乔安现在在哪儿？这我不知道。不，你一定知道，或者说，你有办法知道。<笑>谢谢你这么高看我。我真的不知道，经理 ，A 号密电，进来。你拔枪的速度不会有我开枪的速度快。原来是你，你来这里干什么？我来帮你。我不需要人帮。你以为你的威胁就会让日本人就范吗？让他们放人吗？我清楚自己在做什么。不如我们做个交易吧。你交回高温炸弹，告诉我日本人的细菌病库的位置。我说副经理，帮你救高一军。你当我是三岁的孩子吗？我看你真正的目的是日本人的细菌库吧？明白告诉你，鬼才知道日本人的细菌库在哪儿呢。那你拿什么跟日本人交换？我恐吓北野，是想要日本人知道，我手里有能够威胁他们的筹码。至于我哥哥嘛，我相信，三枚美制高温炸弹换一个人，这个买卖，北野一定会做。你哥哥高义军是抗日英雄，如果他知道你为了救他。和日本人做交易，他是不会原谅你的。我宁愿让他一辈子不原谅我、仇视我，总好过眼睁睁的看着他被日本人害死。跟我回去。你不会开枪的。如果我死了，你就再也找不到高温炸弹了。我是不会开枪，但是我必须带你回去。别动，把枪放下。规则特务在附近搜查，马上要搜到这儿了。不好意思，我要先走了。打掉他的武器，攻击下盘，在他失衡的时候彻底制服他。
少安，我敬重你是条汉子，也敬重你哥哥高义军。跟我回去，我们会想办法帮你的。我的哥哥，我自己会救，不劳你费心了。快开！是我的病人，他有没有生命危险，我比你心里有数。北野大佐让我把他交给你，是为了得到更多的口供，而不是弄死他。你别犯傻了，我现在做的事情比套取他的口供要有意义的多。芥川院长，我不管你做的事情有多重要，我必须执行北野大佐的命令。大佐要这个人活着，他必须得活着。你居然敢用枪对着我！啊！马家路，来人！给我把枪放下！把枪放下！北野大佐，您这属下太不像话了。芥川院长，请不要质疑我属下的行为。他这么做，是出于对帝国的忠诚，和对我命令的绝对服从。再说，岩井小姐，并不知道这个计划。原来是这样，非常抱歉，是我误会了岩井小姐。没关系，他是我们帝国最优秀的军人。嘿恢复正常，那么他便是一个移动的病原体，一切与他接触的人都将感染五十二号病毒。
。院长，您看。嗯。这是我手绘的芥川医院总图。这里是什么地方？地下室。地下室。从芥川进出的频率来看，这个地方应该非常重要，而且门口有士兵把守。那会不会除了实验室，这就是秘密病毒库的所在地？很有可能。我看过医院的工程图，发现这个地下室全都是负压控制，而且用电量占整个医院的三分之一。哼，看来这底下有个规模不小的细菌培育室。那你觉得咱们什么时候开始行动？不着急，我还需要做最后的确定。但是不管病毒库是不是在医院，我们都需要在行动之前先救出高一军。救他？他不是共党的人吗？他是抗日英雄，我们不能让他死在日本人的手上。小姐，这是什么眼神？太瘆人了。你是共党？你胡说什么呀？那你为什么这么关心高一军？他可是共党的人。我关心的是抗日英雄。再说了，共产党多好啊！只要我愿意，像我这样的人才，随时都可以加入共产党。共党要都是你这号人，日本人也就不会忌惮他们了。